您慢走啊，回去记得按时吃药。啊、谢谢啊，不远走。喜贵，哟，少奶奶，你怎么来了？快屋里请啊。不了，我去买点东西，你陪我一起去。好嘞，我招呼一声。伙计们，帮我盯着点儿。喜贵儿，哎，最近少爷不常来吧？是啊，大少爷最近不知道怎么了，到药店打个转就走了。他都去哪儿，你知道吗？我问了，他没说。我估计啊，是去咱家仓库那边。去仓库？对啊。哎，少奶奶，咱家仓库那边的伙计全都换了，新来的伙计我一个都不认识，就连我去取药都不行，必须得大少爷亲自去。喜贵儿啊，最近少爷跟日本人走得太近，我担心他越陷越深。如果他有什么事情，第一时间告诉我。嗯，你放心吧，少奶奶，陆家对我家有救命之恩，您的事儿就是我喜贵的事儿。嗯，行了，你赶紧回药店盯着吧，我坐车回去。去龙茶南路一百六十七号，慢点啊！哎，好了。哎，师傅，地方还没到呢，你怎么停了？再往前一点。您是陆春梅陆小姐吧？你是谁啊？你要干什么？啊，我是谁不重要。这是您兄弟让我给您收封信。姐，第一切安好。勿念，因时局动荡，不得安宁，故请姐姐立刻收拾行囊，回乡下老宅休养生息。弟，英豪。敌人确实已经执行秘密计划了，而且这个秘密计划他们准备运用到战场上。哎呀，据我分析，这个秘密计划应该是一种武器，而且是杀伤力极大的武器。老李，你仔细说一说，你看到的物资到底什么样？他们抬的都很小心，动作很慢，都戴着手套拿着他们。呃，有一个箱子掉下来，我发现里面装的都是空的炸弹壳。我在苏联学习的时候，听老师讲过，第一次世界大战的时候，德军在索姆河战役当中用过一种大规模杀伤性武器，一次可以致上百人伤亡啊。前些日子，南方的同志也传来消息，说只要是游击队出没频繁的地方，都会爆发鼠疫，令无数人丧生。我估计运空弹壳去医院，应该就是灌注鼠疫细菌，制作细菌炸弹吧。这帮王八蛋！那日内瓦公约明确规定了，两国开战不得使用生化武器。我们已经到了最危险的时刻，如果要是让敌人做出这个细菌炸弹的话，那不光是安台城，整个东北都会陷入灾难。事关重大。看来我们得向上级汇报，还汇报什么呀？安泰城那么多人，随时处在死亡边缘，再汇报就来不及了。陆英豪，你现在是名战士，把你的大少爷作风收起来，是战士就一定要服从命令。听谁的命令？组织的命令。组织是谁啊？党这个是我在我太太的包里发现的，我就给你抄了一份。当然了，不是什么大情报，但我想，也许对皇军有用。白先生，你的态度很正确。
，其实吧，那天晚上，是纯子小姐以您的名义约的我，我才出来的。否则的话，我是绝对不敢冒犯的。嗯，这件事，我已经调查清楚了。那天，也怪我太冲动了。白先生是帝国的朋友，我们应该彼此信任。<笑>对对对。大佐真是明察秋毫啊！其实一直以来吧，我是一心为了两国的医药事业在做着贡献，鞠躬尽瘁，操碎了心呐。可千万别因为那小点误会就断了我医药事业的路，那我这下半辈子可就真完了。白先生果然是一个精明的商人。这绕来绕去，都绕不过一个“利”字。你放心，该得到的钱，你一分都不会少。只要你有一个正确的态度，一定一定。请喝茶，请。来消息了，来消息也别光捣鼓他，这一天天光捣鼓他，你不吃东西能成吗？哎，给我听听。哎呀，别痛。给你扒几个核桃。哥，嗯，上级来命令了啊！告诉我们不惜一切代价摸清敌人的秘密计划。好，既然上级下了死命令，那我们还等什么呢？立刻开始行动。嗯。我等了呗，ここの守備を固めろ。特にここから病院までの護衛通路だ。安全を確保しよう。ご安心ください。周りの500メートルを監視中です。怪しい者が行ったらすぐ銃殺。もうか、帝国は窮地に追われ、我々にとって大変な時期だ。松本からルイン派の情報はあるか。まだ情報はありません。ルイン派を解決しないと。大きな足かせになるだろう。少爷，这南风口不太好打呀。怎么着，不好打就不打了。不是，你看。鬼子这地势这么高，还那么多挺机枪，咱们这连个藏的地方都没有，这不等着挨枪子儿呢吗？鬼子地势高，咱就站得比他还高。枪多，咱就跟他比准儿。多安排几个狙击点，把他们围上，小鬼子一个都跑不了。咋样？好看不？画家呀。<笑>你好，队长。侦查的情况怎么样？小鬼子在南风口布防了。南风口？嗯，那可是从这儿到安泰城的必经之路。嗯，看来小鬼子是要封锁安泰城了。他们为了这次秘密计划是下了血本了。这是布防图。潘子，召集大家开会。好。
大佐南風口守備の配置は完成しましたよろしい松本から何か情報はあるかあります電報があって高齢戦争時基地が発見しましたしかし高鮮度はいない共産党名誠にずる賢いまた逃げられた松本に伝えろ封筒者に残り情報を集めろとはいそれから各関門駐在軍に伝えろ何か動きがあったらすぐに知らせろとはい我们这次会议主要商讨如何针对鬼子的秘密计划。首先我们兵分两路。第一路由潘子带队去往虎头山拖住鬼子。制造出抗联攻打虎头山的假象利用游击战迷惑鬼子。第二路由我陆英豪童小峰坤子。我们进入城里寻找机会给敌人有利的打击。松本带着一个中队守在虎头山你让他们去不是捅马蜂窝吗还是我带人去吧。李队长嗯这虎头山呢我熟啊。我可以带着潘子我给他带路。一呢可以避开松本。二呢以避免跟他们正面冲突。佟大当家的你这伤还没好。这样太危险了吧。李队长你还是拿我老佟当外人呐。都是中国人。我已经加入抗联了。我老佟为什么不能我在虎头山盘踞这么些年。我太熟了。要说他。我是最好的人选呐哎呀就是啊李队长我爹在虎头山扯虎皮的时候那帮鬼子还在穿开裆裤呢就让我爹带着潘子去保证万无一失那就辛苦了哼这虎头山啊那是我的老窝我这次回去也想教训教训这个学医道让他知道做汉奸是个啥下场哎呦爹哦潘子你要保证佟大当家的安全不能有任何闪失。还是那句话潘子办事你放心。肯定放心。<笑>咱们在南风口大阻击的时候鬼子的后续部队一定会前来增援的。大当家的到时候你可以趁机到河对岸去走通往虎头山的捷径。好。万一敌人调集兵力包围特战队那你们怎么逃离南风口啊还是那句话呀没有我陆英豪办不成的事儿。<笑>如雪你和土豆负责留守真听电台。我跟你一起去吧。你去什么去啊人家让你干啥你就干啥有安排服从命令。好同志们任务就是这样。我们立刻出发。好。丫头。啊。走爹跟你说点事儿。走。哎呀啥事儿啊爹你鬼鬼祟祟的。丫头爹问你你对那个陆云豪是不是还是有意思说这干啥呀他现在是我哥我是他妹。什么哥呀妹呀的你当我傻呀爹以前确实是看走眼了这陆云豪是个汉子。你俩的事儿爹答应了啊。你答有啥用啊人家有人了。谁呀哎呦你这还问呢这,这屋里有几个女的呀哦哦呃你是说李如雪那个丫头是吗哦。哎其实我觉得李队长这人也不错。要不我跟你跟李队长。哎呀你又来了你干啥呀你非要把我推出去啊不是爹这不是想跟你找好人家吗那爹以前是看走了眼那薛一刀确实不是个东西但是这次爹肯定不会看走眼你看人家抗联这帮共产党那个个都是好样的哎坤子潘子哎得得得得得了佟老虎就你这眼神我信得了你啊我这辈子不嫁了丫头啊爹可跟你说打仗是啥知道不打仗就是脑子别的裤要带上说没就没了。我还有啥呀我就剩下你了。这次上山爹有可能就回不来了。你是不是总得让我在睁着眼睛的时候看你找个好人家哎就算我真的回不来了
我这眼睛也能闭上了，丫头。老五，你长命百岁，我娘护着你呢啊！别说这些不吉利的话，别吓唬我。你娘啊，我早晚都得下去陪她。爹是放心不下你，丫头。爹，成。回头我要是遇上了看对眼的，我指定嫁。消されて南風港だとこれはいつも闇討ちだったはずだがなぜ今回に限って正面なんだ何を企んでいるんだ目的は何でも光年全滅の絶好のチャンスです南風港近くに動かせる部隊はあるかね近くに川巡り部隊があります隊長は佐藤です佐藤に伝えろ川巡り分隊を南方向支援に向かせる。高齢を止めさせるんだ。松本にももう一度南方向に行けと電報を打つんだ。はい。哎呀妈，这人还真不少啊！打探探。
就是虎头山了。大当家的，咱们这次采用佯攻，吸引敌人火力，以减轻李队长和陆云豪他们在安泰城的压力。好啊，这好办呢。你带一路人，我带一路人，咱们从虎头山两边夹击，造成抗联集体攻击山寨的假象，不就完了吗？行，这事就这么定了。一会儿以我炮声为令啊。好。哎哎哎，啊哎，炮。哪来的炮啊？我都准备好了，走，跟我去看看，看看去。哎，すぐ対策に通報しろ。もしもし。わかった。大佐、佐藤木選手、高連に来た。高連はバルジェが働く。今回リスクを犯せたのは準備があったからに違いない。日前に愛人さんがルインハオの姉宛ての手紙をよこした。姉に町を離れ田舎に帰れと書いてあった。その時は気にもしなかった。今高連が大きな動きをする方が心配だ。絶対に奴らを町に入れるんじゃない。何としてもだ。そうだ。高連の手段は舐めてはいけません。ここ数日の城内の護衛を強めろ。特に銀行への物資の安全を確保しろ。絶対に秘密計画を成功させるんだ。はい。大当家的、看、这就是咱们抗联自制的大炮。大当家的、这哪叫炮？大油桶吗？潘子兄弟啊、啊，你这是耍我呢？这也叫炮？我同老虎打了这些年仗了，我还是头一次看到这也叫炮。这能打人吗？这个能打人吗？头老大，你就瞧好吧。同志们，点火送信儿，就说陆英豪带着抗联来打我们来了。哥，没看见陆英豪啊？看见陆英豪，你还有没有活吗？快去！大佐，水道からの電報。高連が来た。陆英豪も出た。高連が風土山を攻撃だと。トンラオフが風土山に未練があるのは理解できるか？しかし高連が手を貸す必要はないはずだ。南福寺さん、川めくり分隊は私まで発見され、死傷は多く、船も後方不明。私は。なるほどな。ルインハオは少人数を連れて南方港で我々を足止めする一方、高連は大部隊を引きで私まを奪取する。我らを足止めしたら、私まで合流した後、一緒に封筒山側まで渡る気なんだ。
玉のニセリを作り裏で行動し我々は遊びましたすぐに松本中隊を動かし不動産に行って高齢を選別せよはいそれから前回ルイン派を逃したのも松本だ今回も失敗したら奴に切腹させ天皇に謝罪させろはいあなたどんじゃだ。你小子、是炸人呢、还是炸我的房子啊？这虎头山是我大半辈子基业、就你这个炸法啊、我这虎头山就算是抢回来了、最后不都成废墟了吗？你都别炸了。可不是咋的。大当家的、大当家的、我们的袭击奏效了、鬼子朝山上赶来了。潘子兄弟、鬼子人多、枪好、咱们不能跟他们这么打。这回你得听我的，咱们带着小鬼子逛林子，让他尝尝咱们的土雷子。行，来跟我们逛林子去，同志们走，兄弟们走。你咋知道小鬼子会走这条路啊？虎头山方圆一百里，我哪入手啊？小鬼子想上山，这是必经之路，我早就给他们预备好厚礼了。你看，全是泪，我来的。来来来来，看。に罠があるはずだ。我先去踩踩点儿，你们到茶楼等我。这次任务重大，我跟你一块儿去。也好，分头行动吧。那你们小心点儿。嗯。我走啊。我跟他呀。走。这是往哪儿开呢？那条路是通往医院后巷的，我估计他们直接去医院了。那为什么去后巷呢？走，过去看看。
放所有人转让合同，转让人白金山，执守人南野修正。咱爹和我公公一起研制出一个秘方，不久，这个秘方突然不见了，我公公就去找咱爹要，咱爹说没拿，他们俩就吵了一架。我公公回去后，肝火攻心，被气死了。银行的情况就是这样的。这个渡边每天亲自押送物资到银行，这说明什么呢？说明这批物资非常重要，有可能跟这个秘密计划有直接的关系。银行的后面有一个仓库，二楼可以清楚的看到银行后面卡车装卸货的情况。哎，少爷，银行后面的仓库不是白家的药材仓库吗？没错，就是白家的药材仓库。太好了。那我们就有机会进入到白家仓库进行拍照，啊，拍，拍照？嗯，拍啥照啊？不是要炸掉那批物资吗？啊，现在啊，我们还不能打草惊蛇，我们还没有搞清楚这个秘密计划的详细信息，所以上级要求我们啊，要搞清楚他们的基地在哪儿。拍照呢，是为了搜集证据，以便将来在国际法庭上指证日本人犯下的滔天罪行。现在进入白家仓库可没那么简单，听说白家仓库被军管了。军管？是啊，那就更可疑了。啊，老李啊，啊，我们几个人这几天出入都不太方便，辛苦你跑一趟，嗯，跟踪这个南野修正，看他每天都去了哪儿，干了什么。没问题，我现在就去。好，注意安全啊！哎，好。人在家呢，你自己看看这是什么？哎，春梅，你听我好好跟你解释解释，药方是不是你偷的？是，那也不能都怪我。你说我爹他就死按照那个方子，他不卖，要方子你留着他干嘛？那你为什么说我是我爹拿的？我要说是我拿的，我爹就把我给打死了。我就顺嘴一说，我说是你爹给拿走的，我爹他就找你爹去了。结果，我爹他活活气死了。你害死了你亲爹。还让陆白两家因此结怨，这一切都是出于你的贪欲。白金山，我真的没有想到，你竟然为了钱，能干出这种灭绝人性的缺德事。我这不也是出于无奈吗？你说没有钱，咱这一大家子能吃什么喝什么？没有钱，日本人会跟我做生意吗？在这个乱世，只有有了钱，才能活得游刃有余。你懂不懂啊？你把你爹和我爹亲手研制的药方卖给了南野，你得到了什么？金钱、名誉、地位，那又怎么样？陷害坤子，出卖英豪，你连你亲爹都不放过，你真的是一个地地道道的汉奸走狗！你打呀，你打呀！白金山，你真是一个卑鄙无耻的小人！春梅，春梅，你站住！娘。
春梅说的是真的吗？其实春梅这其实也是好意。跪下，娘。跪下。造孽呀！我跟你说，我这是造孽呀！我养你这么个狼崽子，你连你亲爹你都给祸害了。娘，娘想打就打。我，我，我，我遭报应啊！我，你祸害你爹，你还祸害亲家公。怎么给我留了这么一个种啊！我我还拿他当宝贝呢，畜生啊你！据我观察，南野秀正经常出入安泰医院，并且跟白金山有频繁的接触。这样看来，白家仓库被军管，肯定跟白金山有直接的关系。哎，坤子，那你上次被抓，是不是也跟白金山有直接的关系啊？不是，那个那话也不能这么说。反正是是那个他让我去那个药店取的药。对了，上次我在虎头山，就是他突然跑过来告诉我你没死，然后我就没头没脑的回了抗联，结果鬼子就跟我回抗联基地了。行行，小凤别说了啊！我说的实话呀，那万一他真的是汉奸，那不就是他让鬼子踹我干啥呀？如此看来。这个白金山成为汉奸是无疑了。以白金山在安泰城的势力啊，南野秀正等于如虎添翼。我们应该在他没有造成更大的厉害之前，把他给除掉。除掉？白家的事儿我自己解决。哎，英豪。哎呀，英豪，我知道，白金山是你的姐夫，你多少有些顾虑。心河。